హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఈస్ అకాడమీ సో ఎవరైతే ఇంతవరకు అప్లై చేయలేదు ఈ సెట్ సంబంధించి అప్లికేషన్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ వాళ్ళందరూ కూడా అప్లై చేసేసేయండి లాస్ట్ వరకు అయితే వెయిట్ చేద్దండి మనకు ఆల్రెడీ అప్లికేషన్ అయితే ఓపెన్ అయింది మన అందరికీ తెలుసు సో లాస్ట్ డేట్ చూస్తే ఇంకా మనం ఏప్రిల్ ఫిఫ్టీన్త్ అయితే ఇంకా మనకు లాస్ట్ డేట్ వితౌట్ పెనాల్టీతో పెనాల్టీతో అయితే ఇంకా మనకు ఉంది ఫైవ్ హండ్రెడ్ పెనాల్టీతో మనకి మన ట్వంటీ సెకండ్ వరకు కానీ టూ థౌసండ్ పెనాల్టీతో ట్వంటీ నైన్త్ వరకు డేట్ ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డేట్స్ అయితే ఉన్నాయి కానీ మనం క్లోజ్ చేయాల్సినది వితౌట్ పెనాల్టీతో అయితే ఇంకా మనం ఏప్రిల్ ఫిఫ్టీన్త్ కంతా మనం క్లోజ్ చేయాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ మంత్ ఫిఫ్టీన్త్ కంతా కంప్లీట్ అయిపోవాలి మనం సరేనా తర్వాత మనం ఎగ్జామ్ చూస్తే ఇంకా ఎగ్జామ్ ఇప్పుడు మనకు సారీ మే ఎయిత్ అయితే ఉంది మనకు ఎగ్జామ్ సో మే ఎయిత్ ఉంది కాబట్టి మనం యావరేజ్ కింద చూసినా కూడా మనకు ఫిఫ్టీ టు ఫిఫ్టీ త్రీ డేస్ ఉంది మనకు అంటే అంటే ఫిఫ్టీ డేస్ మాత్రమే ఉన్నాయి కాబట్టి సో మనం అయితే ఇంకా మన ఏదైతే స్ట్రాటజీ మన ప్రిపరేషన్ ప్లాన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం కొంచెం మాడిఫై చేసుకుందాం ఎందుకు మనం మాడిఫై చేస్తున్నాం అంటే ఎవరైతే రీసెంట్ గా క్లాసెస్ చూస్తున్నారో వాళ్ళు చాలా మంది స్టూడెంట్స్ మెసేజ్ పెడుతున్నారు సార్ మేము ఉన్న తక్కువ టైంలో ఎలా ప్రిపేర్ కావాలా ఆల్రెడీ మాకు సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి అంటే సప్లీలు ఉన్న వాళ్ళు ఎలా ప్రిపేర్ కావాలా ఆల్రెడీ మేము ఫైనల్ ఇయర్ లో ఉన్నాం మేము ఎలా ప్రిపేర్ కావాలా ఈ సెట్ సంబంధించి ఒకసారి చెప్పాలి అంటున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి సంబంధించి ప్లస్ మీకు కూడా యూస్ఫుల్ ఉండేదట్లా క్లియర్ కట్ గా వీడియో అయితే ప్రిపేర్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి మీకు డీటెయిల్ గా అర్థమవుతుంది అసలు మన ప్లాన్ ఏమి ఎలా ప్రిపేర్ కావాలనేది మన టార్గెట్ ని ఎలా రీచ్ కావాలనేది సో మనం ఇంత ముందు చూస్తే ఇంక మీరు మనం అంటే సెవెంటీ డేస్ ప్లాన్ పెట్టుకున్నప్పుడు మనం టార్గెట్ వైజ్ గా పెట్టుకుని మనం చదువుకుంటూ పోతున్నాం టాపిక్స్ అయితే ఇంకా ఇప్పుడు మనం రివైజ్ చేద్దాము ఉన్న టైం తక్కువ ఉంది కాబట్టి రివైజ్ చేద్దాము మీతో పాటు మీ జూనియర్స్ కావచ్చు మీ ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు మీ సీనియర్స్ కావచ్చు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా యూస్ఫుల్ ఉండేదట్లా ఫార్టీ డేస్ లో మనం ప్రిపరేషన్ ప్లాన్ ఎలా కంప్లీట్ చేయాలనేది అయితే ఒకసారి చూద్దాం సో మీరు ప్లాన్ చేసుకున్న అంటే ఫార్టీ డేస్ లో మనం ఎలా చదవాలంటే డీటెయిల్ గా అయితే చూద్దాము దానికంటే ముందు మనం ఎలా చదువుతున్నాం ప్రెసెంట్ అంటే కనుక మార్నింగ్ సెక్షన్ లో త్రీ అవర్స్ చదువుతున్నాము ఈవినింగ్ సెక్షన్ లో త్రీ అవర్స్ చదవాలా అది రూల్ సో మార్నింగ్ సెక్షన్ లో ఏం చదువుతున్నారు మ్యాథ్స్ ప్లస్ ఫిజిక్స్ ప్లస్ కెమిస్ట్రీ వన్ వన్ అవర్స్ చదవండి ఖచ్చితంగా మార్నింగ్ అవర్ లో ఈవినింగ్ అవర్ లో త్రీ అవర్స్ లేకపోయినా కూడా మీరు అట్లీస్ట్ టూ అవర్స్ చదివినా చాలు ఈవినింగ్ టూ అవర్స్ మోర్ దాన్ ఎన్ఆఫ్ ఏం చదవాల ఈవినింగ్ టైమ్ లో కోర్ సబ్జెక్ట్స్ మాత్రమే చదవాల ఈవినింగ్ టైమ్ లో మార్నింగ్ త్రీ అవర్స్ చదువుతున్నారు ఈవినింగ్ టూ అవర్స్ చదువుతున్నారు మీరు తర్వాత ఇవి రెండు కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ రివిజన్ కి ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ రివిజన్ కి అంటే మార్నింగ్ సెక్షన్ లో త్రీ అవర్స్ తర్వాత ఒక పదహైదు నిమిషాలు జస్ట్ రివిజన్ చేయండి ఏం రివిజన్ చేయాలా మీరు ఏదైతే చదివినారో దానికి సంబంధించి షార్ట్ నోట్స్ రాసుకుంటారు కదా ఇంతవరకు రాసుకోకపోతే ఇంకా మీరు ఫ్రెషర్ ఇంకా ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తున్నారు అంటే ఇంకా ఒక పేపర్ తీసుకోండి పేపర్ ఫుల్ పేపర్ తీసుకొని ఈ బ్యాక్ సైడ్ ఫ్రంట్ సైడ్ ఉంటుంది కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఫ్రంట్ సైడ్ అనుకుంటే ఇది బ్యాక్ సైడ్ అనుకుంటే ఒక జస్ట్ ఒక పేపర్ తీసుకోండి అంతే దీంట్లో ఇట్లా మధ్యలో పార్టిషన్ కి లైన్ వేసి మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాథ్స్ తీసుకున్నారు అనుకోండి ఫస్ట్ యూనిట్ సంబంధించిన ఫార్ములాస్ మాత్రమే ఇక్కడ రాయండి సెకండ్ సంబంధించిన ఫార్ములాస్ థర్డ్ యూనిట్ సంబంధించిన ఫార్ములాస్ ఫోర్త్ యూనిట్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ ఇలా రాసుకుంటా పోండి మీరు మ్యాథ్స్ అయినా ఫిజిక్స్ అయినా కెమిస్ట్రీ అయినా కూడా జస్ట్ ఒక పేపర్ లో ఫ్రంట్ బ్యాక్ లోనే కంప్లీట్ అయిపోవాలి మొత్తం అన్ని కూడా ఫార్ములాస్ గానీ కీవర్డ్స్ ఇంపార్టెంట్ కీవర్డ్స్ కూడా అన్ని కంప్లీట్ అయిపోవాలి ఆ విధంగా రాసుకోండి సో దట్ మీ దగ్గర ఎన్ని పేపర్స్ ఉండాలా మ్యాథ్స్ ఒకటి ఫిజిక్స్ ఒకటి కెమిస్ట్రీ ఒకటి ఎంపీసీ అయితే అదే విధంగా కోర్ సబ్జెక్ట్ ప్రిపేర్ అయితేనారు అనుకోండి కోర్ సబ్జెక్ట్స్ కి ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క పేపర్ అవసరం లేదు మనం ఇట్లా పేపర్ తీసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరు ఏ ఏ బ్రాంచ్ అయినా కానీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సివిల్ అనుకోండి ఇక్కడ ఎఫ్ఎంఎన్ రాసుకోండి జస్ట్ ఒక పేపర్ చాలు ఒక సైడ్ మాత్రమే చాలు ఎందుకంటే మనకి మేము ఎక్కువ ఉండవు కాబట్టి దీంట్లో మరీ మధ్యలో లైన్ వేసుకుని జస్ట్ కీవర్డ్స్ ఫార్ములాస్ కీవర్డ్స్ ఫార్ములాస్ కీవర్డ్స్ ఫార్ములాస్ ఈ విధంగా అయితే షార్ట్ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి దీన్ని మాత్రమే రివిజన్ చేయండి నేను చెప్పిన ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఇది మాత్రమే రివిజన్ చేయాలి వేరే టెస్ట్ చదవకూడదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇక్కడ చదివేటప్పుడు ఏదైనా డౌట్ వచ్చింది అనుకోండి ఫిజిక్స్ తీసుకున్నారు ఫిజిక్స్ చదువుకుంటా పోతున్నారు చదువుకుంటా పోయేటప్పుడు మీకు ఎక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హీట్ అండ్ తర్మోడ్ అనిమిస్ లో ఒక డౌట్ వచ్చింది బయల్స్ ఎలా అంటుంది అనేది అప్పుడు మీకు అర్థం కాలేద
అర్థమైంది కదా సో ఈ విధంగా అయితే మనం టెస్ట్ సిరీస్ కూడా ప్లాన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎవరైతే పెయిడ్ కోర్స్ తీసుకున్నారో వాళ్ళ కోసం అయితే టెస్ట్ సిరీస్ రెగ్యులర్ గా ఉంటాయి ప్లస్ ఎవరైతే ఇంకా తీసుకోలేదు పాసిబిలిటీ ఉంటాయి కనుక తీసుకోలేదు గైడెన్స్ బ్యాచ్ లేదు ఇబ్బంది ఉంది సార్ అంటే నో ఇష్యూ నో ప్రాబ్లం సో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇంకా సాటర్డే సండే అయినా అట్లీస్ట్ సాటర్డే సండే రోజు మీ కోసం కూడా కొన్ని క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీళ్ళకి టెన్ క్వశ్చన్ టెన్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి మీకు జనరల్ గా టూ త్రీ అన్నా కూడా అట్లీస్ట్ ట్రై చేస్తాను మీకు యాడ్ చేస్తాను కోసం సో ఎవరైతే యాప్ తీసుకోలేదో కోర్స్ తీసుకోలేదో వాళ్ళ అన్నా కూడా అట్లీస్ట్ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి మీకు సాటర్డే సండే రోజు టెస్ట్ సిరీస్ వస్తాయి ఇక్కడ కంప్లీట్ గా టెస్ట్ సిరీస్ అని కాదు కానీ వీళ్ళకైతే మా ఎగ్జామ్ వరకు వస్తాయి దీంట్లో ఎంత వీలైతే అంత మీకు కూడా షేర్ చేసే ట్రై చేస్తాను కాబట్టి మీకు టెస్ట్ సిరీస్ యూస్ఫుల్ గా ఉంటాయి కాబట్టి మీరు ప్లాన్ చేసుకోండి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి టెస్ట్ సిరీస్ రాసే కూడా ట్రై చేయండి ఎంత వీలైతే అంత వరకు రాసే ట్రై చేయండి తర్వాత చాలా మంది డౌట్స్ అడుగుతాను టెస్ట్ సిరీస్ లో సార్ ఆన్సర్ షీట్ కావాలని మీరు వన్స్ ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత మీకు కింద అనలిటికల్స్ అని వస్తాయి కదా అంటే మీరు ఎగ్జామ్ ఎలా రాసినారు ఏం లేదు ఎక్కడ కరెక్ట్ రాసినారు ఎక్కడ వీక్ రాసినారు ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్ రాంగ్ ఆన్సర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాంగ్ ఉంది అనుకోండి దానికి సంబంధించిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా దొరుకుతుంది కదా మీకు ఒకసారి చూడండి చూడకపోతే కొంతమంది అయితే మెసేజ్ పెడతారు సార్ ఆన్సర్ షీట్ ఎలా చూడాలని చెప్పి సో మీకు అక్కడ దొరుకుతుంది ఆన్సర్ షీట్ ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత తర్వాత నేను ఏదైతే సాటర్డే సండే పెట్టింటానో ఈ వ్యాలిడిటీ టూ డేసే ఉంటుంది ఆ ఎగ్జామ్ కు వన్స్ సండే అయిపోయింది అనుకోండి ఆటోమేటిక్ గా ఎగ్జామ్ డిసేబుల్ అయిపోతుంది మీరు రాసేకి ఛాన్స్ ఉండదు కాబట్టి మిస్ చేసుకోద్దండి ఓకేనా ఈవెన్ ఇప్పుడు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి యాప్ సార్ ఇప్పుడు మనకు అర్థమైంది మార్నింగ్ టైం త్రీ అవర్స్ ఈవినింగ్ టైం టూ అవర్స్ చదవాలనుకోండి సార్ అంతా బానే ఉంది సో మన యాక్చువల్ పాయింట్ ఏమి మనం ఫార్టీ డేస్ లో సబ్జెక్ట్ ని ఎలా కంప్లీట్ చేయాలనేది కదా సార్ మన టాపిక్ ఇక్కడ అవును ఎగ్జాక్ట్ గా అదే మన టాపిక్ సో ఇప్పుడు నేను ఎగ్జాక్ట్ గా మన పాయింట్ కి చెప్తాను పాయింట్ డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడు మన ప్లాన్ ఏముందంటే ఇంకా ఎగ్జాక్ట్ గా ఫార్టీ డేస్ లో మనం కంప్లీట్ చేయాలా ఇది మన మన టాపిక్ ఫార్టీ డేస్ లో కూడా నేను దీన్ని డిజైన్ ఎలా చేసినానంటే ఇంకా ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ తర్వాత ఎయిట్ డేస్ ఏంది సార్ ఇది ఈ రోజు మనకు డేట్ ఎంత ట్వంటీ ఎత్ మార్చ్ లో ఉన్నాం మనం ఓకేనా మీరు రేపటి నుంచి స్టార్ట్ చేసినా కూడా ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ అంటే మీరు ఎక్కడికి పోతారు ఫిఫ్టీన్త్ మార్చ్ దగ్గర ఉంటారు అంతేనా ఫస్ట్ పీరియడ్ లో ఫస్ట్ దాంట్లో తర్వాత ఈ ఫిఫ్టీన్ అంటే ఏమి మార్చ్ ఎండ్ అంటే థర్టీ ఎత్ మార్చ్ వరకు ఉంటారు తర్వాత ఎయిత్ ఏం రాసుకున్నాము ఎయిత్ ఫిఫ్త్ మన ఎగ్జామ్ ఉంటుంది ఈ సెట్ సంబంధించిన ఎగ్జామ్ ఉంటుంది అంతే కదా సో మీరు ఫస్ట్ పీరియడ్ లో ఉన్నారు ఇక్కడ అంటే ఫస్ట్ ఫేజ్ అనుకోండి సెకండ్ ఫేజ్ అనుకోండి థర్డ్ ఫేజ్ అనుకోండి ఏదైనా అనుకోండి మీ ఇష్టం సో ఫస్ట్ లెవెల్ లో ఉన్నాం ఈ మనం ఈ పీరియడ్ లో అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ ని మనం డిజైన్ చేసుకున్నాం మన టాపిక్స్ కవర్ చేసేదాని కోసం క్లియర్ కదా అర్థమైతుందా ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ లో మనం టాపిక్స్ అన్ని కవర్ చేయాలా సార్ పాసిబిలిటీ నా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పాసిబుల్ అవుతుంది నేను మీకు చెప్తాను ఇదే వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఎలా పాసిబిలిటీ అవుతుందో తర్వాత రిమైనింగ్ ఫిఫ్టీ నుంచి థర్టీ డేస్ అంటే ఈ రిమైనింగ్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఏం చేద్దాము ఇక్కడ మనం రివిజన్ ప్లాన్ చేద్దాం క్లియర్ ఎలా రివిజన్ ప్లాన్ చేయాలనేది నేను అప్పుడు ఈ పీరియడ్ లో చెప్తాను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు వీడియో ద్వారా తర్వాత నెక్స్ట్ మనం ఈ ఎయిట్ డేస్ ఏమున్నాయి సార్ అంటే ఈ ఎయిట్ డేస్ లో ఫైనల్ రివిజన్ గన్ షార్ట్ గా క్వశ్చన్స్ తో మనం ప్రాక్టీస్ చేద్దాం మన టార్గెట్ ని రీజ్ చేద్దాం మంచి కాలేజ్ లో సీట్ తెచ్చుకునే ట్రై చేద్దాము మంచి ర్యాంక్ తెచ్చుకునే కూడా ట్రై చేద్దాం ఎంత వీలైతే అంత ఎంత మాక్సిమం ఎఫర్ట్ ఇద్దామంటే అంత ఎఫర్ట్ ఇద్దాము స్కోర్ చేసి దానికోసం క్లియర్ కదా సో మనం దీన్ని మనం ఫేస్ వన్ అనుకున్నాం ఫేస్ టూ అనుకున్నాం ఫేస్ త్రీ అనుకున్నాం ఈ త్రీ ఫేసెస్ ద్వారా మనము సక్సెస్ కి రీచ్ చేద్దాం క్లియర్ సరే ఫేస్ వన్ లో మనం ఏం చేయాలా ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ లో మన టాపిక్స్ ని కవర్ చేయాలా కంప్లీట్ చేయాలా ఎలా కంప్లీట్ చేయాలా ఎలా చదవాలా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఒక రోడ్ మ్యాప్ ఓకే ఎవరైతే పేడ్ కోర్స్ తీసుకున్నారో అంటే గైడెన్స్ కోర్స్ ఎవరైతే తీసుకున్నారో వాళ్ళకి తనకి డిఫాల్ట్ దొరుకుతుంది ఈ పీడిఎఫ్ తో పాటు ఈ క్లాసెస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా దొరుకుతుంది కాబట్టి మీరైతే వరీ కావాల్సిన పని లేదు ఎవరైతే కోర్స్ తీసుకోలేదో వాళ్ళకైతే కనుక పీడిఎఫ్ కూడా నేను అరేంజ్ చేస్తాను సరే ఇప్పుడు దీంట్లో మీరు చూస్తే కనుక ఫార్టీ డేస్ అనుకున్నాం ఫార్టీ డేస్ లో కూడా మనం ఎలా డివైడ్ చేసినాం ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ సారీ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ ఎయిట్
యాక్చువల్గా ఎవరు షేర్ చేయరు ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ కూడా అలా షేర్ చేయదు కానీ మనం షేర్ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే మాకు కావాల్సింది మీ మీ ఏదైతే కెరియర్ ఉందో మీ ఫ్యూచర్ ఉందో అది బ్రై బ్రైట్ గా ఉండాలనే ఇంటెన్షన్ తో వేరే ఇన్స్టిట్యూట్ మెటీరియల్ కూడా మేము షేర్ చేస్తున్నాం మీకు అది టెలిగ్రామ్ లో కావచ్చు యాప్ ద్వారా కూడా కావచ్చు ఎందుకంటే ఇంకా మనం ఇప్పుడు మాత్రం లేదు మెటీరియల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకోండి దానికోసం మిమ్మల్ని వెయిట్ చేయించుకుంటే కూర్చోకోకుండా ఏదైతే బెస్ట్ మెటీరియల్ ఉందో ఏదైతే బెస్ట్ క్లాసెస్ ఉన్నాయో అవన్నీ మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తుంటాం కాబట్టి అవి చదువుకోండి మీరు సక్సెస్ కాండి అంతే ప్రైమరీ గోల్ మాది ఓకే సరే డే వన్ లో అయితే ఇవన్నీ కంప్లీట్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ టాపిక్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేయాలి సో బెటర్ మీరు ఒక బుక్కే పెట్టుకోండి టెక్స్ట్ బుకే పెట్టండి చాలు మెటీరియల్ కూడా అవసరం లేదు టెక్స్ట్ బుక్ అనేది మోడ్ దాని అండ్ తర్వాత డే టూ తీసుకున్నారు డే టూ లో యూనిట్స్ అండ్ డైమెన్షన్ సంబంధించి మన రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఉంటే చూసుకోండి తర్వాత దానికి సంబంధించిన ఫార్ములాస్ అంటే ఇంకా డైమెన్షన్ ఫార్ములాస్ ఏమైనా ఉన్నా కూడా చెక్ చేసుకోండి బై హ్యాడ్ చేయండి తర్వాత డే త్రీ లోకి ఎంటర్ అయినారు డే త్రీ లో మీరు ఏం చదువుకోవాలి అర్థమైతే కదా నేనేం చెప్తాను ఇది ట్వంటీ ఫస్ట్ నా కంప్లీట్ చేశారు ఇది ట్వంటీ సెకండ్ నా కంప్లీట్ చేశారు ఇప్పుడు మీరు ట్వంటీ థర్డ్ లో ఉన్నారు జస్ట్ మీరు చేయాల్సింది ఏంటి ఈ పీడిఎఫ్ లో టిక్ కట్టుకుంటే వెళ్ళిపోవడం టిక్ నేను చదివేసిన కంప్లీట్ అయిపోయింది కంప్లీట్ అయిపోయిందని టిక్ కొట్టుకుంటే వెళ్ళిపోవడం ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ వెక్టర్ స్కేలర్ అంటే ఏమి వెక్టర్ అంటే ఏమి టైప్స్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ ట్రాంగిల్ లా ఇలా అన్ని టాపిక్స్ కవర్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోండి చూడండి పార్లాగ్రామ్ లా అంటే ఏంది పాలిగన్ లా అంటే ఏమి పాలిగన్ లా అంటే ఏంది పాలి అంటే ఫైవ్ అనుకుంటారు చాలా మంది పాలిగన్ అంటే కనుక ఫస్ట్ మనం చూసాక ట్రాంగిల్ లా వస్తుంది తర్వాత ఏమొస్తుంది మనకు పాలిగన్ లా వస్తుంది ఎందుకు పాలిగన్ లా వస్తుంది అసలు ట్రాంగిల్ లా ఎందుకు వస్తుంది అంటే మనం టూ ఫోర్సెస్ తీసుకున్నప్పుడు పి క్యూ అనే ఫోర్స్ తీసుకుంటే ఇప్పుడు మనకి ఇక టూ డెఫినేషన్స్ వస్తాయి ఒకటి రిజల్టెంట్ ఒకటి రిజల్యూషన్ అని ఒకటి వాట్ ఇస్ ద రిజల్టెంట్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ ఫోర్సెస్ ఫార్మ్స్ ఇన్ టూ సింగిల్ ఫోర్స్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ రిజల్టెంట్ మరి రిజల్యూషన్ అంటే మీ డివిజన్ ఆఫ్ సింగిల్ ఫోర్స్ ఇన్ టూ టూ ఫోర్సెస్ ఈస్ కాల్డ్ రిజల్యూషన్ చూడండి ఎంత ఈజీగా ఉంది మీకు చదువుకునే దానికోసము సో రివిజన్ కి ఈజీగా ఉంటుంది చదువుకునేకి ఈజీగా ఉంటుంది ఇంకా మీరు అవసరమైతే ఇంకా ఇక్కడ చిన్నగా పెన్సిల్ తో మీరు ఫార్ములాస్ రాసుకున్నా కూడా మీరు మరీ షార్ట్ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకునే పని లేదు జస్ట్ దీంట్లోనే మీరు కవర్ చేయొచ్చు అన్ని టాపిక్స్ అన్ని అర్థమైతుందా సో ఇలా డే వైజ్ గా మీకు ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది మొత్తం అన్ని టాపిక్స్ కూడా ఏదైతే ఈ డేట్స్ ఉన్నాయో దీనికి ప్యారలల్ గా మీకు నేను వీలైతే క్లాసెస్ అప్లోడ్ చేస్తాను తర్వాత క్వశ్చన్స్ కూడా అంటే టెస్ట్ సిరీస్ కూడా అటాచ్ చేసేకి అలా చేసేకి ట్రై చేస్తాను మాక్సిమం వరకు సరే ఈ షెడ్యూల్ ఈ విధంగా ఎన్ని రోజుల వరకు ఉంటుంది సార్ అంటే కనుక ఇక్కడ చూస్తే మనం లాస్ట్ రోజు ఎన్ని రోజుల వరకు ఉంది మనకు ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ వరకు మాత్రమే ఉంది ఎందుకు ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ వరకు ఉంది తెలుసు కదా మనకు సో మనం ఎక్కడ ఉన్నాం ఫస్ట్ ఫేస్ లో ఉన్నాం సో ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ లో మనం మొత్తం టాపిక్ ని కవర్ చేస్తాం సార్ మీరు ఇంత ఇంత సిలబస్ పెట్టినారు ఈ సిలబస్ అంతా మీరు ఏమంటున్నారు ఇప్పుడు ఫిజిక్స్ తీసుకున్నాము సో మార్నింగ్ సెక్షన్ లో డౌట్ ఏమొస్తుంది మనకు మార్నింగ్ సెక్షన్ లో ఉన్నాము మ్యాథ్స్ చదవాల ఫిజిక్స్ చదవాల కెమిస్ట్రీ చదవాల వన్ అవర్ వన్ అవర్ వన్ అవర్ ఈ వన్ అవర్ టైమ్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఫిజిక్స్ లో ఉన్నారు ఈ ఫిజిక్స్ వన్ అవర్ టైమ్ లో మీరు ఇచ్చిన టాపిక్స్ అన్ని కంప్లీట్ అయిపోతాయా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కంప్లీట్ అవుతాయి దానికోసమే కదా మనం క్లాసెస్ చెప్తాను అది దానికోసమే కదా ఈ టైం టేబుల్ ప్రిపేర్ చేసినది సో ఈ వన్ అవర్ లోనే మీకు ఎక్కడైతే టఫ్ అనిపిస్తాయో నేను ప్రీవియస్ డే లోనో లేకపోతే ఆ డే నే ఆ రోజు అన్న మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ట్రై చేస్తాను పేలర్ గా మీరు చదువుకుంటారు ఏదో ఒక మెటీరియల్ పెట్టుకుంటారు స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్ పెట్టుకుంటారు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వీడియోస్ చూస్తుంటారు సో మీరు ఆటోమేటిక్ గా కవర్ అయిపోతుంది కదా వన్ అవర్ టైమ్ లో ఆ ఫిజిక్స్ టాపిక్ సో తర్వాత వన్ అవర్ ఏం చేస్తారు సేమ్ కెమిస్ట్రీ అంటే కెమిస్ట్రీ కూడా మీరు ఇలా ప్రిపేర్ చేసి ఇస్తారా సార్ అవును అంతే కదా ఇప్పుడు మీకు హెల్ప్ చేయాలా మీకు సపోర్ట్ చేయాలంటే ప్రిపేర్ చేయాల్సిందే కదా సో కాబట్టి మీకు ఆటోమేటిక్ గా ఫిజిక్స్ తో పాటు కెమిస్ట్రీ తో పాటు మ్యాథ్స్ సబ్జెక్ట్ కూడా అంటే ఎంపీసీ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ కి సంబంధించిన కీ షీట్ ఏదైతే ఉంటుందో దీన్ని కీవర్డ్స్ అంటాము కీ షీట్ అంటాము ఆర్ షార్ట్ నోట్స్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇది అంతా కూడా మీకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది మన యాప్ లో ఓకేనా సో ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఈ టాపిక్స్ అన్ని కూడా మనం ఎక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటా పోతాం ఈ టాపిక్స్ అన్ని చదువుకుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ కి మనం చదివేటప్పుడు కానీ మీరు చదివేటప్పుడు కానీ ఎలా చదవాలంటే డే నైన్టీన్ తీసుకున్నాం హీట్ అండ్ థర్మోడైనమిక్స్ ఈ టాపిక్
పాజిటివ్ అవుతుంది రివర్సులు సో ఈ టర్మ్స్ అన్ని మీకు అర్థం ఎండల్లా ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ మొత్తం ప్రాసెస్ ఎన్నో ఉన్నాయి సార్ మొత్తం ప్రాసెస్ చూస్తే కాన్స్టాంట్ వాల్యూమ్ ప్రాసెస్ కాన్స్టాంట్ ప్రెజర్ ప్రాసెస్ కాన్స్టాంట్ హీ టెంపరేచర్ ప్రాసెస్ కాన్స్టాంట్ హీట్ ప్రాసెస్ కాన్స్టాంట్ హీట్ బై టైమ్ ప్రాసెస్ అర్థమైందా సో కాన్స్టాంట్ వాల్యూమ్ ప్రాసెస్ ఇంకోనే ఏమేమైందా ఉంది ఐసోకోరిక్ ప్రాసెస్ కాన్స్టాంట్ ప్రెజర్కి ఐసో బారిక్ ప్రాసెస్ కాన్స్టాంట్ టెంపరేచర్కి ఐసో థర్మల్ ప్రాసెస్ కాన్స్టాంట్ హీట్కి అడియాబ్యాటిక్ ప్రాసెస్ కాన్స్టాంట్ హీట్ బై టైమ్కి పాలిట్రోపిక్ ప్రాసెస్ చూడండి ఎంత ఎంత ఫాస్ట్గా రివిజన్ అవుతా రివిజన్ అవుతుంది టాపిక్ అంతా సో ఫార్ములాస్ ఏమైనా వస్తాయా సార్ అవును వస్తాయి పీవీ బై టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టాంట్ ఒక ఫార్ములా దాని ప్రకారంగా పీ వన్ వీ వన్ బై టీ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీ టూ వీ టూ బై టీ టూ అని రాస్తాం ఇంకో ఫార్ములా ఏముంది మనకు పీవీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఆర్టి ఇది సెకండ్ ఫార్ములా ఈ విధంగా మీరు ఫాస్ట్గా రివిజన్ చేయొచ్చు టాపిక్స్ అన్ని టాపిక్స్ కవర్ అయితే సో ఎక్కడెక్కడ మనకు మ్యాథ్స్లో కవర్ అయితే ఫిజిక్స్లో కవర్ అయితే కెమిస్ట్రీలో కవర్ అవుతాయి ఓకేనా ఇంకా కోర్ సబ్జెక్ట్స్ అయితే అడగద్దండి ఎందుకంటే ఇంకా కోర్ సబ్జెక్ట్ ప్రిపేర్ చేయాలంటే టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది కాబట్టి సో మనం అయితే ఇంకా ప్రజెంట్ ఎంపీసీకి సంబంధించి మాత్రం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము సో ఇది కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత అంటే ఎంపీసీకి సంబంధించిన మీకు ఎంతైతే సపోర్ట్ ఇయ్యాలో అంత సపోర్ట్ మీకు ఇచ్చేసిన తర్వాత మీరు సాటిస్ఫై అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా టైం ఉందంటే ఇంకా నేను కోర్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా ప్లాన్ చేసేకి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేకి ట్రై చేస్తాను ఓకేనా క్లియర్ కదా సరే వీడియో నచ్చితే ఇంకా లైక్ చేయండి ఇలాంటివే అప్డేటెడ్ గా మీకు కావాలా ఏదో మీరు చూసుకుంటూ పోతున్నారు వినుకుంటూ పోతున్నారు అంటే పాసిబిలిటీ కాదు మీరు స్మార్ట్ గా చదవాలా ఇవన్నీ కూడా స్మార్ట్ ప్రిపరేషన్స్ ఇలా టైం టేబుల్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి టైం టేబుల్ మీరు ప్రిపేర్ చేసుకునే మీ టైం వేస్ట్ అవుతుందనే మనం ప్రిపేర్ చేసి మీకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది మీరు చేయాల్సిన ఏమి జస్ట్ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఈ పీడిఎఫ్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి మీరు ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయండి ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు ఇమీడియట్ గా రేపటి నుంచి స్టార్ట్ చేయండి మీకు దీనికి సంబంధించిన రా మెటీరియల్ అంటే ఫైవ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ కానీ బుక్స్ కానీ ఏమైనా ఉంటే కనుక అన్ని రెడీ చేసుకొని పెట్టుకోండి రేపటి నుంచి ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసే లేకపోయినా కూడా మీరు అరేంజ్ చేసుకుని ఫ్రెండ్స్ తో వాళ్ళతో వెళ్తూ అరేంజ్ చేసుకొని పెట్టుకోండి రేపటి నుంచి మనం స్టార్ట్ చేయాలి మార్నింగ్ సెక్షన్ అండ్ ఈవినింగ్ సెక్షన్ ఓకేనా ఎవరెవరైతే స్టార్ట్ చేస్తారో వాళ్ళందరూ కూడా మీకు కంఫర్టబుల్ గా నీట్ గా అనిపించింది ఓకే సాటిస్ఫై గా అనిపించింది వీడియో అనిపిస్తే కనుక కామెంట్స్ కూడా చేయండి మీకు ఏదైనా ఇంకా ఇబ్బంది ఉంటే కనుక మీరు మెసేజ్ కూడా చేయొచ్చు మన ఇన్స్టిట్యూట్ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో ఆ నెంబర్ కూడా నేను మెన్షన్ చేస్తాను తర్వాత చాలా మంది ఫోన్ చేస్తుంటారు ఫోన్ చేస్తే నేను ఒకసారి లిఫ్ట్ చేయను ఎందుకంటే ఏదో క్లాసెస్ లో ఉంటాం కాబట్టి లిఫ్ట్ చేసే పాసిబిలిటీ కాదు ఏదైనా అవసరం ఉందంటే ఇంకా మెసేజ్ చేయండి తర్వాత ఎవరైతే రెగ్యులర్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారో వాళ్ళు సార్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ పంపించండి సార్ అవి సార్ ఇవి సార్ అని చెప్పి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా మెసేజ్ పెడతా ఉంటారు సో ఏదైతే మీకు కావాలో క్వశ్చన్ పేపర్స్ కానీ లేదంటే ఏమైనా మీకు కావాల్సిన సపోర్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో అవన్నీ కూడా మీకు యాప్లో దొరుకుతాయి సో మీరు కావాలంటే అక్కడ చూడండి ఓకేనా సరే ఇక్కడ అయితే వీడియో కంప్లీట్ చేద్దాము నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనం కెమిస్ట్రీ మ్యాథ్స్ ని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ట్రై చేస్తాను ఈ విధంగా ఎలా ప్రిపేర్ కావాలా మీద మీరు అనేది సో అదే విధంగా మనం ఫర్దర్ గా క్లాసెస్ ఈ టాపిక్స్ కూడా అయితే మనం ఎన్ని వీలైతే అన్ని టాపిక్స్ కూడా కవర్ చేసేకైతే చూద్దాం ఓకే